а ми переходимо, шановні колеги, до наступного питання. Паула і Міра вже акцентували на необхідність міжнародної співпраці. Наскільки це ефективно, наскільки це корисно, наскільки це допомагає розвиватися як окремим бібліотекарям, їх університетам. Особисто кожній людині, а також допомагає рухатись навіть країнам на цьому шляху відкритості. There are colleagues, uh, Paula and Mira have already raised this topic of international uh, interaction and how important is, it is for development, uh, not only of libraries, but of uh, people together and uh, countries. And we are going to the very logical approach яку нам презентують три дуже шановані і дуже знані в Україні доповідачки. Це пані Ганна Шимаєва, доктор науки соціальних комунікацій, професор Національної аеракосмічної університет імені Жуковського, Тамара Кастирка, PHD, директорка бібліотеки Національного університету кораблебудування місто Миколаїв, пані Ганна Шимаєва із Харкова і пані Наталя Грабар, доктор науки соціальних комунікацій, професор Державний біотехнологічний університет ТЦЖ Харків Україна. Доповідь називається «Міжнародна професійна взаємодія у бібліотечній інформаційній сфері». Dear colleagues, we are moving on to our next three speakers, very well known in Ukraine. It's uh, Ms. Uh, Hanna Shemaeva, uh, Doctor of Science in Social Communications, Professor of National Aerospace University. Uh, Ms. Kasturka Tamara, PhD, Director of Library of National University, Naval University uh, from Mykolaiv. And Ms. Graber Natalia, uh, Doctor of Science in Social Communications, uh, Professor of uh, State Biotechnology University. So their presentation uh, and report is called the International Professional Interaction in the Library and Informational Sphere. So please, you are very welcome. Thank you, Tatiana Alexandrovna. Дозвольте привітати спочатку організаторів конференції, усіх учасників. Дуже потужна, дуже така цікава конференція, яка відбувається в надзвичайно складних умовах, в яких знаходиться Україна. Ми презентуємо результати нашого спільного дослідження стосовно виявлення пріоритетів міжнародної співпраці, міжнародної взаємодії в інформаційно-бібліотечній сфері. Thank you to all organizers and the participants of this very important conference. So we would like to present the results of priorities of our international cooperation. У сучасних умовах, кризових умовах, відбувається істотне переосмислення традиційних підходів до науково-освітної діяльності і практики загалом і, зокрема, в бібліотечно-інформаційній сфері. In today's crisis conditions, there is a significant rethinking of traditional approaches to research and education in general and in the library and information sphere in particular. Розвиток бібліотечної інформаційної сфери потребує постійного моніторингу та відстеження світових тенденцій у цій сфері, визначення напрямів та можливостей активнішого долучення до міжнародного співробітництва. На міжнародному рівні вагоме значення має Європейська асоціація в галузі бібліотечної інформаційної справи «Бобкетс», яка раніше мала назву «Еукліт», під її гідою відбувається кожного року з 93-го конференція «Бокпец», метою якої є саме посилення міжнародної взаємодії у різних аспектах бібліотечної інформаційної сфери. Uh, the development of the library and information sphere requires monitoring and tracking of global trends in this area, identification of directions for the development of scientific communications and opportunities for more active involvement in international 
cooperation. And I would like to, to mention about the Bobcats Association. Uh, it's a European Association for Library and Information Education and Research. Um, it's a very important for strengthening international cooperation in the library and information uh, field. And uh, since uh, 1993, uh, all the specialist researchers, teachers, uh, so they are uh, organizing this uh, Bobcats conference. Назва Bobcats бере початок від нас міст. Студенти викладачі університетів, які тут представлені на слайді, вперше організували зустріч у Будапешті в 93-му році. Це якось видно і перші букви цих міст Будапешт, Осло, Барселона, Копенгаген, Амстердам, Тампере, Шефіл, Штутгарт, Сомбатхей. Вони якраз і складають ось цю назву Бопец. So, uh, dear colleagues, so it's just the end of the conference, so the interpreter is already out, you know. So, uh, dear colleagues, you can see that uh, this uh, short name of this uh, of this organization is actually uh, created from the initial letters of the cities. You can see the list of the cities in the slide, Barcelona, Oslo, Budapest, Copenhagen. So, uh, from these letters, the name of this organization was created. Ми обрали аналіз матеріалів саме цієї конференції, оскільки вона відрізняється від інших тим, що студенти університетів під керівництвом викладачів організують цей захід, саме студенти. І кожного року ця конференція відбувається в різних країнах і в різних містах. При цьому представництво учасників конференції за кількістю країн коливається. Ось, як ви бачите, за останні роки це від 16, 21, 22 рік до 29, 18 році. Ми взяли такий термін от з 12 по 23 рік. Великий такий термін конференції, матеріалів для того, щоб прослідкувати, наскільки змінювалися проблеми, пов'язані в міжнародному середовищі і що відбувається сьогодні. Uh, so the peculiarity of this conference is that uh, it is uh, held by the students themselves and organized by the students themselves. So uh, we uh, have taken this uh, time range from uh, 2012 to 2023. And uh, I would like to mention that the uh, number of participants is um, variable. Uh, of these years tends to increasing. And this conference is, as I have already mentioned, uh, held in different cities, different countries. Теми конференції підкреслюють міждисциплінарність професії, оскільки порушуються такі проблеми, пов'язані з бібліотекою, її розвитком, з інформаційними технологіями, їх провадженням і в бібліотеки, і в освітній процес, протидії фейковій інформації, цифрові трансформації та таке інше. So the topics of this uh, conference is uh, emphasizing on the interdisciplinary interaction as uh, it is dealing with library development, it is dealing with uh, counteraction to misinformation, counteraction to uh, fakes, to of implementation of uh, technologies into library field. Також треба відзначити, що протягом останніх років, це 22-23 роки, до участі в конференції долучилися фахівці із таких країн, які раніше ніколи не брали участі. Це Бангладеш, Бразилія, Канада, Ісландія, Кенія, Румунія, Україна. So and it should be mentioned that during uh, the years 22-23 to this conference, uh, in this conference uh, participated such countries that have never before uh, taken part in it as for for example bangladesh brazil uh, romania and other countries and ukraine це свідчить про розширення географічних меж учасників конференції бобкетс і розвиток міжнародних наукових комунікацій it shows the uh, great development and, and broadening of uh, frontiers uh, of, the uh, of uh, this uh, conference and the involvement of more uh, participants. Ознайомлення з публікаціями конференції дозволило визначити теми, які підлягали обговоренню на міжнародному рівні. 
Так встановлено, що протягом 2012-2016 років, незважаючи на певну спрямованість кожного року, серед найактуальніших тем виявилися інформаційні ресурси та джерела інформації, інформаційні канали, соціальні мережі та медії, електронні бібліотеки та їх роль у суспільстві і інформаційна бібліотечна освіта. So the priority topics from uh, the year uh, 2012 to the year 2016 uh, are as follows. Information sources, channels, social networks, media, e-libraries, role of libraries and e-learning. У 2017 році найбільша кількість доповідей стосувалася бібліотечних інновацій та тенденцій бібліотечної інформаційної освіти. In the year 2017, the majority of reports dealt with the library innovations and library education, education in the libraries, library field. Тематика 2018 року була спрямована на читання у цифровому просторі, особливості промоції цифрового читання, дитячої, художньої, науково-технічної літератури, підходи і рішення до цифровізації в бібліотеках. The priority topic of the year 2018 was reading in digital sphere and the promotion of this kind of reading according to all styles of reading materials. І хотілося б відзначити тут дослідження угорських бібліотечних фахівців, які досліджували на європейському рівні цифровізацію культурних цінностей, культурної спадщини. Вони поділили європейські бібліотеки на чотири такі рівні чи напрями. Це за... Східні, західні, південні і північні країни. І вони виявили, що в країнах, східних країнах різні пріоритети, різні мотивація різна. Якщо в східних країнах превалює Основний підхід до цифровізації, він пов'язаний в першу чергу з збереженням та забезпеченням творчого дослідницького використання. В той час, як в інших країнах, все-таки більше зважають на комерційність і задоволення дозвільливих потреб. So, and I would like to uh, say that I was impressed by uh, Hungarian uh, library researchers who um, worked in the field of uh, digitalizing of cultural heritage. So they uh, divided uh, European libraries uh, according to four levels. Uh, so uh, Eastern, uh, Western, North, uh, Northern and uh, Southern. So, and uh, there are some differences, for example, concerning uh, Eastern, uh, this Eastern section. Uh, so uh, the priority of, of digitalization was more of a saving aspect, uh, while the Western part, so uh, they aimed at uh, commercial aspect and uh, for satisfying just like uh, users' uh, needs. Protium, uh... Останніх п'яти років, як я вже сказала, протягом останніх років, 19-23 рік, тематика доповідей урізнімагнітнювалася відповідно до потреб інформаційно-бібліотечних структур та викликів сучасності. So uh, during the last five years, from 19 to 23, uh, the topics uh, of uh, reports, uh, it was uh, broadening according to the needs uh, and challenges of present day times. Багато обговорювалися питання трансформації і трансформації бібліотечної освіти, і міждисциплінарності. Цікав в цьому сенсі є цікавим повідомлення в 2019 році про трансформацію кафедри бібліотечно-інформаційних наук в трансдисциплінарну модель iSchool в Лінейському університеті, це в Швеції, яка об'єднала розрізнені кафедри 
пов'язані з інформатикою, інформаційними технологіями, бібліотечними, архівними напрямами, дисциплінами, а також навіть не академічні установи для підготовки кадрів, які відповідають запитам сьогодення, оскільки сьогодення запитує таких працівників, які ось в бібліотеках, і ми це вбачаємо, мають працювати з інформаційними ресурсами, з різними видами документів. So, and one more important aspect is the transformation of library education. Uh, so, for example, uh, we had the changes in uh, a department of library and information sciences when uh, Пані, пані Тамара, це у вас така трансформація е, була, е, коли об'єднали всі багато кафедр різноспрямованих? Та, е, чи це досвід якоїсь країни іноземної, щоб я адекватно переклала? А, це університет Лінейський, Ліней університет. Це в Шве... Шве... Це... Швеції. В Швеції. Uh, спасибо. Да, дякую. Mm -hmm. uh, okay, so in Sweden they had uh, such um, an experience when they um, united some uh, some chair departments in from universities and also from different universities and also from non-academic institutions just to um, satisfy the needs of library Madin. education. Yeah, yeah. So just to satisfy the needs of uh, current times because right now uh, librarians work with different kind of information from different spheres so for them to be adequately prepared останнім часом дискутується питання пов'язані з доступом до відкритої науки з доступом до ресурсів відкритих освітніх ресурсів Акцентується увага на підтримці бібліотекарями науки та наукових комунікацій і дискутується це, визначається як центральна бібліотечна послуга, що зміщується від надання доступу до активної співпраці з науковцями. So, and I would like to mention that uh, very important topics right now are access to open science uh, supports uh, support of librarians uh, given to the scientific communication and science as a whole and um, the accent is been shifting from just uh, yeah the accent has been shifting to uh, from just uh, giving the uh, services library services to uh, active interaction Серед нових можливостей бібліотечної інформаційної професії є предметом обговорення саме конвергентний розвиток бібліотек, музеїв та архівів, проблеми міжнародної наукової співпраці у напрямі цифрового кураторства, оцінювання цифрового контенту, інтелектуальної інфокомунікації, а також про штучний інтелект, про який сьогодні вже говорила пані Ярошенка. Ці питання ось пов'язані зі штучним інтелектом, з викликами, які, які він подає, особливо ті платформи, які швидко швидко створюють наукову, збирають наукову інформацію і мають велику кількість наукових документів, надають доступ, але доступ з порушенням інтелектуальної власності, вони по суті є викликом для бібліотек. Ці проблеми, ну, Тісно дискутувалися, але порушували їх е, науковці зі США та Португалії. And one more important uh, question, which was raised by researchers from the United States and uh, Portuguese, it was the problem of artificial intelligence and the, those. So we have uh, many discussions on this topic uh, at today's conference. And uh, so this artificial intelligence and the platform uh, and the data, it, being stored in these platforms, but um, in some cases when violating the uh, intellectual property rights, so and it is the great challenge for uh, librarians. Протягом усього періоду останнього п'яти років на всіх цих конференціях обговорювалися такі питання, як формування інформаційної медіа та цифрової грамотності, управління цифровими даними та колекціями, авторське право, відкритий доступ та відкриті ресурси. І ось ми бачимо на слайді, як 
таким чином всі питання пов'язані кожного року за останні п'ять років. So, and again, in slide, you can see the interconnection of uh, such uh, problems under discussion as uh, the um, open access, uh, open uh, resources, uh, media literacy, information uh, literacy. Uh, so, in the slide, you, you can see the interaction of them. Також варто зазначити, що важливе значення для посилення міжнародної взаємодії має спільна організація конференції. So the uh, common organization uh, of uh, the conference is very important for strengthening the international cooperation. Як правило, в організації конференції беруть участь студенти під керівництвом викладачів двох-трьох університетів із різних країн. As a rule, students under the, uh, 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 with the help of their teachers uh, from several uh, countries are participating in the conference. Також хочеться відмітити, що три студенти Харківської державної академії культури у 22-му році, у минулому році взяли участь у стажуванні стосовно отримання навичок Организации международных конференций у Норвегии дистанционно. So, and I would like to mention that uh, last year three students from Kharkiv uh, Academy of Culture they uh, took part in the training, uh, online training of how to organize international conference. The training was held in uh, Norway. Про международную взаимодействие свидетельствует также международное сотрудничество. Тобто науково спілкуються uh, дослідників із різних країн, результатом якої є спільна публікація. So, uh, speaking about the international cooperation, uh, we should mention we should mention co-authorship, the process uh, of uh, collaboration of authors, the result of which is the common publication. В процесі нашого дослідження встановлена загальна кількість документів у співавторстві і кількість документів міжнародного співавторства. Uh, within the framework of our research, we have identified the general uh, amount of uh, documents of, in co-authorship and the amount of international co-authorship. Можна зазначити, що співавторство загалом Є поширеною практикою серед науковців і освітян, які беруть участь в конференції Bobcats. I would like to mention that co-authorship is a very widespread practice of researchers who participate in Bobcats conference. Варто також відмітити, що студенти майже з усіх країн, які є учасниками конференціями, Конференції активно долучаються до наукових досліджень, як в одноосібних, так і в співавторстві з викладачами-професорами. І найактивнішими виявилися студенти із Хорватії, Норвегії, Німеччини. Uh, it is important to mention that the students from all over the world participating in Bobcats uh, conference, they take an active uh, part uh, in research, uh, both uh, as a singular author by themselves or in co-authorship, and the most active uh, students were from Norway, Germany, and uh, Horvath. На цьому слайді показана кількісну характеристику міжнародного співавторства за країнами. Які країни, з якими здійснювали співавторство? In this slide you can see the list of countries who cooperated with each other in co-authorship. Міжнародне співавторство є кількісно меншим порівняно з національним співавторством. The international co-authorship is definitely less than national co-authorship. Але надзвичайно активні в міжнародному співробітництві на основі співавторства викладачі і студенти із Турції, Болгарії і Угорщини. But the most active uh, in the aspect of uh, international cooperation uh, are students and teachers from uh, Turkey, uh, Bulgaria, uh, Hungary. 
але найактивнішим авторам протягом останніх трьох років, 19, 20, верніше, п'яти років, 19-23, був один із відомих японських експертів в галузі бібліотечного менеджменту – це Коїзіми Мазароні, університет Цукуба, Японія. The Kuba University representative Koizima Mazzaroni was uh, the uh, most active uh, participant in this uh, international uh, co-authorship during uh, the last five years. Students also participate in international co-authorship. University Osijeka in Hrvatia is uh, uh, well known for its uh, active uh, students participating in this international co-authorship. Загалом, у межах аналізу матеріалів конференції визначена високий рівень міжнародної співпраці у напрямі реалізації міжнародних, спільних міжнародних проєктів між європейськими країнами, а також європейських країн, з університетів європейських країн, з університетами таких країн, як США, Канади, Японії. Also within the framework of this uh, analysis, uh, we can mention the uh, high level of cooperation not only between uh, European uh, universities, but between European universities and uh, United States of America and Canada. Mm -hmm. І е, тут на слайді можна побачити, що найактивнішими, ну, найбільше, в найбільшій кількості проєктів беруть фахівці освітяни із Німеччини, Хорватії, Угорщини, а також Турції, Болгарії, Франції. And as... проєктів. And as you can see from this slide, so the... Uh biggest amount of projects have representatives from uh, from Germany, uh, Hungary, France, uh, Bulgaria and Croatia. Mm -hmm. На слайді якраз показано, які країни, з якими співпрацюють в межах реалізації різних проєктів. In this slide you can see uh, exactly uh, which country is cooperating with which in the framework of the project's implementation. Привертають увагу міжнародні проекти, такі як представлені на цьому слайді. Ну, якщо перші такі найбільш відомі проекти, але про деякі з них я хочу сказати декілька слів. Наприклад, це проект Ніагара. А це є партнерство між університетами Замбії, Танзанії, Польщі і Норвегії. Бачите, які країни такі різні для покращення і розширення інформаційних послуг. So, so, and, I, so and I would like uh, to tell now about some international projects. So their uh, titles in English you, you can also see in the slide, but if, uh, for example, the first ones are Uh, known to use for uh, then the uh, name of the project as for example Niagara uh, is uh, uh, needs some explanation it is the common uh, project of University of uh, Tanzania Poland uh, Norway uh, for Zambia. Uh, yeah. Zambia Zambia yeah I'm sorry and uh, for uh, developing and uh, improving the information uh, services mm -hmm. І, а також розвиток інформаційно-комунікативної інфраструктури бібліотек і формування та розвиток цифрових компетенцій бібліотекарів. Also it deals with uh, the development of digital competencies of librarians and works in informational uh, field of libraries. Основною метою іншого проєкту, ось представленого на, на слайді, є створення інноваційної, орієнтованої на виклики і на студентам моделі навчання, яка об'єднує і викладання, і інновації, і дослідження, як всередині галузі, так і між дисциплінами, і є відкритою для світу. The, the main goal of the 
project, you can say in this light, uh, is the creation of uh, innovation uh, model of uh, teaching, which uh, unites the process of teaching, innovations, and the process of uh, researchers uh, inside and between uh, different disciplines and is uh, open to the world. Project in which they took участь Ukrainian faculty, it is project the Crisis, which is focused on the improvement of digital world through optimization of existing освітніх відкритих ресурсів у сфері інформатики і бібліотечно-інформаційних наук та створення нових освітніх відкритих ресурсів. And uh, in this project uh, on the slide uh, some of our Ukrainian researchers uh, participated so they um, uh, were in the process of uh, optimization, the uh, digital uh, skills uh, with the help of uh, already existing uh, systems uh, in this uh, informational uh, field. Ukrainian faculty взяли участь в заповненні анкет і онлайн заходах в межах реалізації проєкту. Uh, Ukrainian participants uh, uh, took part into filling the uh, online uh, forms and uh, online um, uh, online meetings in the framework of project implementation. Загалом реалізацію міжнародних проєктів спрямована на розвиток комунікативних навичок бібліотечних працівників, оцифрування культурної спадщини колаборацію між бізнесом, бібліотечною інформаційною сферою і наукою, спільне створення та використання відкритих освітніх ресурсів, розвиток міжнародних досліджень, підготовка інформаційно-бібліотечних кадрів, зміну ролі бібліотек у підтримці наукових комунікацій і взаємодію з громадами. Uh, in general, uh, so the uh, in, uh, so in general, the implementation of projects uh, is aiming at the development of communicative skills of uh, library staff, the digitalization of cultural heritage, the collaboration between business, uh, library, and information sphere, and science, the common creation and usage of open education resources, the uh, development of international resources, uh, and the uh, changing of roles in of the libraries in support of um, science uh, communications. Отже, важливою умовою розвитку професійної міжнародної взаємодії у сучасному соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери є розгортання організації міжнародних заходів, участь у міжнародних наукових дослідженнях, підготовці кадрів, які володіють найновішими інструментами професійної діяльності та ініціація українських фахівців міжнародних проєктів. Дякую. So the very important aspect of international professional interaction is the initiation of Ukrainian uh, specialists in information and library sphere is the development of uh, all necessary skills of uh, library staff is the common creation of international projects and their implementations in uh, communities. So thank you. Thank you, шановні колеги, пані Ганна Шимаєва, Тамара Кастирка, Наталя Грабар. Ну, дуже цікава тема і дуже вона перспективна, бо іноземне співробітництво, воно розвивається в геометричній прогресії саме України. Ну, сподіваюся, що в інших країнах ситуація є такою ж активною. Uh, thank you, our dear speakers. So uh, I can say that international uh, interaction in Ukraine is developing very quickly, and I hope that in other countries the situation is uh, this active. І на цьому, шановні колеги, ми завершуємо. Я щиро вдячна онлайн 100 наших учасників, найбільш стійкі, ми на пів години перебрали час, вибачте, але ну, настільки насичені, настільки актуальними, настільки а, цікавими були доповіді, що просто ну, неможливо було спиняти всіх учасників. Шановні колеги, давайте ми з вами завтра попрацюємо також напружено, а на сьогодні я всім говорю до побачення, 
Хай ваш вечер, хай сьогоднішня ночь буде спокійною і без нервових напружень, щоб завтра в нас були сили і була творча наснага знов долучитися до конкуренції. Uh, what dear participants, so we have uh, till the end of the conference, so we have uh, 100 online participants, uh, so okay, we have uh, uh, time limit, more than time limit of uh, one of half an hour, but I thank you again and again and uh, see each other tomorrow, and I suggest us to work uh, fruitfully as we uh, did uh, today. Uh, thank you so much. Thank you very перекладачкам, бо я розумію, наскільки вони вже втомилися, як і всі ми. До побачення. Have a nice day.